ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ അജേഷ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് വെറ്റിനറി മെഡിസിൻ എന്നുള്ളൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അറിയാവുന്ന ഫീൽഡാണ് കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പെറ്റ്സിനെ എല്ലാം ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്കും അതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഏത് ഫീൽഡിൽ പഠിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ബാച്ചിലർ ഓഫ് വെറ്റിനറി മെഡിസിൻ അപ്പം ഈ ബാച്ചിലർ ഓഫ് വെറ്റിനറി മെഡിസിൻ എന്ന പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് പ്ലസ് ടു പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വേറെ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഉണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത് എവിടെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ കഴിയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ജോബ് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ ജോബ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് പഠിക്കുമ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് നഴ്സിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പം ഓരോ മേഖലകളായിട്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് വെറ്റിനറി മെഡിസിൻ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയെല്ലാം ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിനെ പറ്റി അധികമായിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഫീൽഡ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് ആനിമൽസിനെയും ബേഡ്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി ബ്രീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് വെറ്റിനറി മെഡിസിൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഫോർട്ടി സെവൻ കോളേജസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് വെറ്റിനറി മെഡിസിൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് ആനിമൽ ബ്രീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ കെയറിംഗ് ഫാം ഇതൊക്കെ നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫീൽഡാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് വെറ്റിനറി മെഡിസിൻ വെറ്റിനറി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് സെമസ്റ്റേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയർ ഡ്യൂറേഷൻ കോഴ്സ് ആണിത് അതിനകത്ത് വൺ ഇയർ ഇന്റേൺഷിപ്പും കമ്പൽസറി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പുറത്തു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ജോബ് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണിത് എസ്പെഷ്യലി വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലും യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ജോബ് സാധ്യതകളുള്ളതാണ് മിലിറ്ററി ഡോഗ്സിനെ ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിലിറ്ററി തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഫീൽഡാണിത് അത് നാഷണലി ആണെങ്കിലും ഇന്റർനാഷണലി ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് നല്ല മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ എലിജിബിലിറ്റി ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിരിക്കണം അതൊരു മാൻഡേറ്ററി സബ്ജക്ട്സ് ആണ് എൻട്രൻസ് എക്സാംസും ഇതിന് മസ്റ്റ് ആണ് എൻട്രൻസ് എക്സാംസിന്റെ മാർക്കിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നത് അതായത് എൻട്രൻസ് എക്സാംസിന് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മെഡിസിൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ റാങ്കിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണിത് എൻട്രൻസ് എക്സാംസിന് എലിജിബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് മിനിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദ ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രീ വെറ്റനറി ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ പി വി ടി ആയിരുന്നു ഇതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീന് ശേഷം നീറ്റ് സ്കോഴ്സ് ആണ് അതായത് എൻ ഡബിൾ ഇ ടി സ്കോഴ്സ് ആണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് വെറ്റനറി മെഡിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് അതായത് നീറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ആണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ ചില എൻട്രൻസ് എക്സാം ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഫോംസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ എ യു ബി ഇ ടി ഒ യു
livestock products technology masters in animal genetics and breeding masters in veterinary surgery and radiology masters in veterinary and animal husbandry extension masters in animal nutrition of course namak edine petti ellam arnjalum main aayittu ariyendathu idu padichu kaynittu namak endakka job vakkan pattum edakka designation aayirikkum namak vakkan pattunnathu ennu arnjal veterinary officer animal research scientist cattle breeder veterinary surgeon veterinary doctor ആനിമൽ കെയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളധികം പേരും കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തൊരു ഫീൽഡാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഈ ഒരു ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫേസ് ചലഞ്ചസ് ആണ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് വരിക എന്നുള്ളതിന് പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു ഫീൽഡ് പഠിക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി തീരുമാനമെടുക്കാം സോ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീൽഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീൽഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ടും ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ടോപ്പ് കോളേജസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീസൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ജോബ് സാധ്യതകളുള്ള ഫീൽഡുള്ള പ്രോഗ്രാംസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ പ്ലീസ് കീപ്പ് വാച്ചിംഗ് മൈ വീഡിയോസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ആൻഡ് പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഫ